dear students good morning ee or video il nammal discuss cheyan pogunnathu uses or significance of job analysis aanu kaiyna class il last video il nammal discuss cheyidittundirunnathu endana job analysis endakkana job analysis inde process endakkana ennalladana nammal kaiyna class il discuss cheyidittundirunnathu enganeyana job analysis conduct cheyunnathu ennadukke okay ini nammal parayan pogunnathu ജോബ് അനാലിസിസിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അല്ലെങ്കിൽ യൂസസ് എന്തൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അത്യാവശ്യം എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒന്നാമത്തതായി പറയപ്പെടുന്നത് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് കംപ്ലീറ്റ് നോളജ് അബൌട്ട്സ് ജോബ് ഒരു ജോബിനെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ കംപ്ലീറ്റ് നോളജും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ജോബ് അനാലിസിസിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ ആൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജോബ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ജോബിനെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ രീതിയിൽ അനാലിസിസ് നടത്തുക അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റഡി നടത്തുന്നതിനാണ് പഠനം നടത്തുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ജോബ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുക സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ അല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ജോബിനെക്കുറിച്ചുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ഇൻഫർമേഷനും ജോബ് അനാലിസിസിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് കിട്ടും രണ്ടാമത്തത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ ദി സെലക്ഷൻ ടെക്നിക് പ്രോസസ് നമ്മൾ എംപ്ലോയീസിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ടെക്നിക്കാണ് ജോബ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് കാരണം എന്താ കാരണം നമ്മളൊരു ജോലിയിലേക്ക് ഒരാളെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആളെ സെലക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മൾ ഈ ജോലിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഈ ജോലിയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് കൃത്യമായ ധാരണ വേണം ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം നിങ്ങളൊരു എച്ച് ആർ മാനേജറാണ് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് ആർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ എംപ്ലോയി ആണ് നിങ്ങളെയാണ് ഒരു ഒരു പ്രത്യേകമായ ഒരു പോസ്റ്റിലേക്ക് ആളെ നിയമിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളാണ് ഉദാഹരണം പറയാം സെയിൽസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഒരു വേക്കൻസി ഉണ്ട് ഒരു സെയിൽസ് അസോസിയേറ്റിൻ്റെ വേക്കൻസിയാണ് സെയിൽസ് അസോസിയേറ്റിൻ്റെ വേക്കൻസിയാണ് നിങ്ങളെയാണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ സെയിൽസ് അസോസിയേറ്റ് അസോസിയേറ്റ് എന്നുള്ള പോസ്റ്റിലേക്കുള്ള ആളെ നിയമിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നേരെ പോയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരാളെ പിടിച്ച് സെയിൽസ് അസോസിയേറ്റ് ആക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് ആ സെയിൽസ് അസോസിയേറ്റ് എന്നുള്ള ജോബിനെ കുറിച്ചുള്ള ആ ഒരു ജോബ് അനാലിസിസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണം എന്നാലേ ആ സെയിൽസ് അസോസിയേറ്റിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്തൊക്കെയാണ് അയാൾക്ക് അയാൾ ചെയ്യുന്ന വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻസ് എന്താണ് ഏത് ഏത് തരം വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻസിലാണ് അയാൾ ജോലി ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വേണം ഏത് കാറ്റഗറിയിൽപ്പെട്ട ആളുകളെയാണ് വേണ്ടത് എന്ന് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ ജോബിനെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിഞ്ഞാലേ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആളെ നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സെലക്ഷൻ പ്രോസസ്സിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ജോബ് അനാലിസിസ് എന്നുള്ളത് അതായത് കൃത്യമായിട്ട് ജോബ് അനാലിസിസ് നടത്തിയാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വളരെ ഈസിയാണ് അറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഫോർ ജോബ് ഇവാലുവേഷൻ ജോബിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായ രീതിയിൽ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു ഹെൽപ്സ് ഫോർ ജോബ് ഡിസൈൻ ജോബ് ഡിസൈന് സഹായിക്കുന്നു ജോബ് ഡിസൈൻ എന്താണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഇനി പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഹെൽപ്സ് ടു ഓർഗനൈസ് ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാംസ് എംപ്ലോയീസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു എങ്ങനെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു ജോബിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കൃത്യമായ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കിയാൽ ആ ജോബ് ചെയ്യേണ്ട എംപ്ലോയീസിന് എത്രത്തോളം ട്രെയിനിങ്ങും ഡെവലപ്മെൻറ്റും കൊടുക്കേണ്ടത് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടെന്നുള്ള നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഒരു മാസത്തെ ട്രെയിനിങ് മതിയോ അതോ മൂന്ന് മാസമോ ആറ് മാസത്തെ ട്രെയിനിങ് വേണം ഈ ട്രെയിനിങ്ങിന് തന്നെ ഏത് തരത്തിലുള്ള ഓൺ ദ ജോബ് ട്രെയിനിങ് ആണോ ഓഫ് ദ ജോബ് ട്രെയിനിങ് ആണോ സൂട്ടബിൾ എല്ലാം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എന്ത് ജോബ് അനാലിസിസിലൂടെ അടുത്തത് യൂസ്ഫുൾ ജോബ് കമ്പാരിസൺ വ്യത്യസ്തമായ ജോലികളെ തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് സഹായിക്കാം സഹായിക്കുന്നു അടുത്തത് മിനിമൈസ് റിസ്ക് നമുക്ക് ഈ ജോബുമായിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളിലും നമുക്ക് എളുപ്പമാകാൻ കഴിയും മിനിമൈസ് റിസ്ക് അല്ലേ ജോബിനെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് മനസ്സിലായാൽ പിന്നെ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് മിനിമൈസ് റിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് മെത്തേഡ്സ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ജോബ് അനാലിസിസ് ജോബ് അനാലിസിസ് നമ്
ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എയർ നിങ്ങൾക്കറിയാം ക്വസ്റ്റ്യൻ എയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ എംപ്ലോയീസിന് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും എംപ്ലോയീസിന് കൊടുക്കും അവരതിൻ്റെ ആൻസർ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് തരും അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് ഈ ജോബുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിലുണ്ടാവും അവരതിനനുസരിച്ചുള്ള ആൻസർ ചെയ്ത് തരും അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ ജോബിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് മനസ്സിലാക്കും രണ്ടാമത്തത് ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു ഒരുപാട് ജോബിൻ്റെ ഒരു ആ സ്ഥാപനത്തിൽ വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ജോബിൻ്റെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ആണ് കൊടുക്കും എംപ്ലോയീസിന് എന്നിട്ട് എന്തു ചെയ്യും ഓരോ എംപ്ലോയീസിനും അവർ ചെയ്യുന്ന ഇതിൽ അവർ ഏതൊക്കെ ജോബാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ടിക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയും ഉദാഹരണം പറയാം ഒരു പത്ത് ജോബിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് കരുതിക്കും ഒരു പത്ത് ജോബിൻ്റെ ലിസ്റ്റാണ് ആ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസിലുള്ളത് അതിൽ ഒരു എംപ്ലോയിക്ക് എ എന്ന് പറഞ്ഞ എംപ്ലോയിക്ക് കൊടുക്കും ആ ഒരു ലിസ്റ്റ് ആ എ എന്ന് പറഞ്ഞ എംപ്ലോയി ഈ പത്ത് ജോബിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ഇയാൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് അയാൾ ടിക്ക് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഇവർക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കും ഓരോ ജോബ് പൊസിഷനിലും വരുന്ന ആളുകൾക്ക് ഏതൊക്കെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് എന്തൊക്കെ ജോലിയാണ് അവർക്ക് ചെയ്യാനുണ്ടാകുക എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കും അതാണ് ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇത് മൂന്നാമത്തത് ഇൻ്റർവ്യൂ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇൻ്റർവ്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സൂപ്പർവൈസർമാരും എംപ്ലോയീസും ആയിട്ടൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ജോബ് അനലിസ്റ്റുകൾ ജോബ് അനലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജോബ് അനാലിസിസ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളെയാണ് നമ്മൾ ജോബ് അനലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഈ ജോബ് അനലിസ്റ്റുകൾ എംപ്ലോയീസുമായിട്ടും പിന്നെ സൂപ്പർവൈസർമാരുമായിട്ടൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഇൻ്റർവ്യൂ കണ്ടെത്തി ചെയ്യും അടുത്തത് ഒബ്സർവേഷൻ ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇവരെ പുറത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് എംപ്ലോയീസിൻ്റെ വർക്ക് പെർഫ് എംപ്ലോയീസ് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇവർ കൃത്യമായ രീതിയിൽ നിരീക്ഷിക്കും ഒബ്സേർവ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഈ ജോബുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവർ തയ്യാറാക്കും ഓക്കെ അതാണ് ഒബ്സർവേഷൻ മെത്തേഡ് പിന്നെ അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എംപ്ലോയീസിൻ്റെയും സൂപ്പർവൈസർമാരുടെയും കൂടെ ഈ ജോബ് അനലിസ്റ്റും ഈ ജോലിയിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യും എന്തിനാണ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ജോ ഈ ജോബിൻ്റെ സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കാൻ എന്തൊക്കെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് എന്തൊക്കെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ് ഈ ഒരു ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് ഉണ്ട് ഉണ്ടാകേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അയാൾ തന്നെ ആ ജോബിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ആ ജോബിനെ കുറിച്ചുള്ള അനാലിസിസ് നടത്തുക അതാണ് അടുത്തൊരു മെത്തേഡ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ മെത്തേഡ് അടുത്തൊക്കെ ടെക്നിക്കൽ കോൺഫറൻസ് അതായത് ടെക്നിക്കൽ കോൺഫറൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെ കൊണ്ട് എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെ കൊണ്ട് ഈ ജോലിയെക്കുറിച്ച് നന്നായിട്ട് നോളജ് ഉള്ള ആളുകളോട് എന്ത് ചെയ്യുക അവരായിട്ട് കോൺഫറൻസ് നടത്തിയിട്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ശേഖരിക്കാം അടുത്തത് റെക്കോർഡ്സ് റെക്കോർഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മുടെ ഈ എച്ച് ആർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് ഓരോ ജോലിയെക്കുറിച്ചുമുള്ള റെക്കോർഡ്സ് ഉണ്ടാവും ഓരോ ജോലിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ടാവും ആ റെക്കോർഡ്സിൽ നിന്ന് ഇൻഫർമേഷൻ ആര് കളക്ട് ചെയ്യും ജോബ് അനലിസ്റ്റ് കളക്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഇത് ഈ ഒരു ജോബ് അനാലിസിസ് നടത്തും പക്ഷേ ഇതിലെ പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ എച്ച് ആർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ എത്രത്തോളം ഉണ്ടോ അത്രത്തോളം ഈ അനാലിസിസിലും വരുള്ളൂ എക്സ്ട്രാ ഒന്നും ഉണ്ടാകില്ല ഓക്കെ അടുത്തത് ഡയറി ഡയറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എംപ്ലോയീസ് എന്ത് ചെയ്യും അവരുടെ ഡെയിലി ലൈഫുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ ജോബുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഡയറികളൊക്കെ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ഇൻഫർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡൊക്കെയാണ് സാധാരണയായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ജോബ് അനാലിസിസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രധാനമായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ എയർ ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ഇൻ്റർവ്യൂ ഒബ്സർവേഷൻ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ടെക്നിക്കൽ കോൺഫറൻസ് ഇതൊക്കെയാണ് എന്ത് ജോബ് അനാലിസിസ് നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡുകൾ ഓക്കെ ഈ മെത്തേഡൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ജോബ് അനാലിസിസ് നടത്തുന്നത് അതായത് ഇൻഫർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തത് ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ഇനി പ്രധാനമായിട്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനും അതേപോലെ ജോബ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ അതിൽ ആദ്യം ജോബ് ഡിസ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനാണ് പഠി
എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ജോബിനെ പറ്റിയുള്ള ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നമ്മൾക്ക് വായിച്ചാൽ ഇത് എന്ത് തരം ജോബാണ് എങ്ങനത്തെ ജോബാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ജോബ് അല്ലെങ്കിൽ ജോബിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്താണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും എന്തൊക്കെയാണ് ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്ന് ജോബ് ലൊക്കേഷൻ നെയിം ഓഫ് ദി ജോബ് നമുക്ക് ആദ്യം നെയിം ഓഫ് ദി ജോബ് എന്ന് പറയാം അല്ലേ നെയിം ഓഫ് ദി ജോബ് ജോബ് ലൊക്കേഷൻ സമ്മറി ഓഫ് ജോബ് ഡ്യൂട്ടീസ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഡിഗ്രി ഓഫ് സൂപ്പർവിഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് ടൂൾസ് യൂസ്ഡ് റിലേഷൻ വിത്ത് അതർ ജോബ്സ് എ ബ്രീഫ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ഓവറോൾ പർപ്പസ് ഓഫ് ദി ജോബ് സ്പെഷ്യൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ദി ജോബ് മെൻ അതേപോലെ ഫിസിക്കൽ കണ്ടീഷൻ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് എന്തുണ്ടാകുക ഈ ഒരു ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഉണ്ടാകുക അതായത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറയാം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഒരു എച്ച് ആർ മാനേജറെ പിന്നെ ജോബ് ഒരു എച്ച് ആർ മാനേജർ എന്നുള്ള ജോബിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക ഫസ്റ്റ് നെയിം ഓഫ് ദി ജോബ് നെയിം ഓഫ് ദി ജോബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എച്ച് ആർ മാനേജർ അല്ലേ ജോബ് ലൊക്കേഷൻ എക്സാമ്പിൾ പറയാം മുംബൈയിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ജോലി എന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ ജോബ് ലൊക്കേഷൻ മുംബൈ സമ്മറി ഓഫ് ദ ജോബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ആ ജോബിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചെറിയ ഒരു സമ്മറി അതായത് ഒരു എച്ച് ആർ മാനേജറുടെ ഡ്യൂട്ടി എന്താണ് മാനേജിങ് ദി ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് ഓഫ് ദി കമ്പനി അല്ലേ അതേപോലെ അയാൾക്ക് എന്തൊക്കെ ഡ്യൂട്ടീസ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് വരും സാധാരണ ഇപ്പോൾ നമ്മളെ എക്സാമ്പിളിൽ എച്ച് ആർ മാനേജർ എക്സാമ്പിളിൽ എങ്ങനെയാണ് പറയുക ഡ്യൂട്ടീസ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസിൽ എന്തൊക്കെ വരും എച്ച് ആർ മാനേജർ അല്ലേ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് സെലക്ഷൻ ഇൻ്റർവ്യൂ അതേപോലെ ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അല്ലേ അതേപോലെ റെക്കോർഡ്സ് കീപ്പിംഗ് റെക്കോർഡ്സ് റിലേറ്റഡ് ടു എംപ്ലോയീസ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഡ്യൂട്ടീസ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി വരും അല്ലേ ഇങ്ങനെ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ജോബുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ജോബിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഈ ജോബുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഉണ്ടാകുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ പെട്ട കണ്ടൻറ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇതാണ് ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ മനസ്സിലാക്കുക കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ജോലിയുടെ സ്കോപ്പ് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജോബിൻ്റെ സ്കോപ്പും പർപ്പസും ഒക്കെ കൃത്യമായി നിർവചിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ജോബ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് പിന്നെ എന്താണ് ആ ജോബിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്താണ് എന്നതൊക്കെ കൃത്യമായി വിവരിക്കുന്ന ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എ ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഒരു ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്തൊക്കെയാണ് അതായത് നമ്മൾ ഒരു ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ ഫീച്ചേഴ്സ് ഒന്ന് ഇറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് എ പ്രോപ്പർ ടൈറ്റിൽ കൃത്യമായ ഒരു ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കണം എന്താണ് ആ ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ത് ജോബിനെ കുറിച്ചുള്ളതാണ് എന്നുള്ളത് ഒരു ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കണം ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി അപ് ടു ഡേറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അപ്ഡേറ്റ് കൊ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളെ ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ പുതിയ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ആ ജോബുമായിട്ടുള്ള പുതിയ കാര്യങ്ങൾ വന്നാൽ അത് നമ്മൾ അതിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അടുത്തത് ഡ്യൂട്ടീസ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് കൺസേൺഡ് വിത്ത് ദി ജോബ് ബി സ്പെസിഫിക്കലി മെൻഷൻഡ് നമ്മൾ ആ നമ്മളെ ജോബുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഡ്യൂട്ടീസും റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസും എന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് സ്പെസിഫിക്കലി മെൻഷൻ ചെയ്യണം ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളിൽ ഒരു എച്ച് ആർ മാനേജറെ പോസ്റ്റാണ് എച്ചെങ്കിൽ എച്ച് ആർ മാനേജറുടെ ജോബിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഒരു എച്ച് ആർ മാനേജറുടെ ഡ്യൂട്ടി എന്തൊക്കെയാണ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് അതിൽ സ്പെസിഫിക്കലി മെൻഷൻ ചെയ്യണം അടുത്തത് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ആണ് കൃത്യമായ രീതിയിൽ വിവരിച്ചിരിക്കണം ജോബ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഈസ് ടു ബി ഇൻഡ